Moin Moin Leute, mein Name ist Refazer und man kann es kaum glauben, zwei Reviews, live Reviews hintereinander, das ist eigentlich nicht so gedacht gewesen, aber hey, wir haben die Dragon Ball Super Heroes oder Super Dragon Ball Heroes Folge 1 und die möchte ich mir gemeinsam mit euch anschauen. Wichtig hierbei sind zwei Sachen. Zum einen, es ist ein PR-Anime, das heißt ein Promotional-Anime, der ist nicht dafür gedacht, eine richtige Serie aufzubauen, sondern eigentlich nur das Spiel Super Dragon Ball Heroes, welches gerade in Japan sehr erfolgreich ist und wenn es noch nicht mal wirklich raus ist in den Arcades, das zu promoten, das heißt, das irgendwie bekannt zu machen. Aus dem Grund sind die Folgen wohl gerade mal neun Minuten lang. Zudem habe ich zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, noch keinen deutschen D äh, Sub. Bedeutet, ich gucke mir das Ganze auf Englisch an, ist jetzt für mich nicht ganz so schlimm. Und es sind zwei verschiedene Videos, denn den English Sub, den ich gefunden habe, der fängt erst beim, nach dem Intro an. Und diesen Intro würde ich mir aber schon gerne anschauen. Das heißt, wir gucken einen Teil des Videos, gucken wir ganz kurz, das sind knapp 1 Minute 20, schauen wir uns auf Japanisch an und den Rest schauen wir uns dann mit englischen Untertiteln an. Es ist alles natürlich ein bisschen anders wegen Copyright Strikes, ihr kennt das wahrscheinlich schon. Und ich werde auch wie gewohnt zwischendurch schneiden. Meine Erwartungen sind, hoffentlich einen etwas coolen Kampf zwischen Super Saiyan 4 Goku und Super Saiyan Blue Goku zu sehen. Ähm, ähm, einfach zu verstehen, wohin zielt dieser Anime überhaupt. Aber ich habe keine super hohen Erwartungen. Es ist eben halt mehr so ein Promotional Ding. Bin sehr gespannt, ihr könnt mir natürlich eure Kommentare gerne unten reinschreiben. Also, wir fangen jetzt erstmal an und gucken uns den ersten Teil an ohne Untertitel. So, das ist die Arcade-Maschine von Super Dragon Ball Heroes. Das ist wirklich eine Arcade-Maschine mit Karten. Okay, wir haben schon mal Fu. Vegeta Blue, Goku Blue, Trunks. Ah, das ist nur das Intro, sehr cool. Mit Musik. Goku gegen, ja, Blue gegen Super Saiyan 4. Das ist cool an Heroes. Das kann einfach so unglaublich krasse Geschichten machen. Ähm, okay, hier sehen wir Trunks, der bei Whis trainiert. Mai war da. Da war noch, war der Grand Priest gerade im Hintergrund? So, das ist der Prison Planet Arc. Davon habe ich schon gelesen. Das heißt, die Saucy sind verschiedene Planeten zusammen und es ist halt ein Gefängnis. Future Mai, Fu immer noch am Böse gucken. Future Trunks im Gefängnis. Also Intros sagen hier so ein bisschen, wohin es geht. Das ist wohl so ein super Saiyan, äh, so ein super böser Saiyajin. Das ist Xeno Goku. Also nicht irgendein Goku. Darüber habe ich schon gelesen. Jetzt haben wir ja Future Trunks finde ich gut, dass er wieder mit eingebunden ist. Cooler, auch mit am Start. Die Blues. Rage Trunks ist da. Okay, das. Okay, es dreht sich wohl um die vier hauptsächlich. Alles klar. So, jetzt switchen wir mal zu der englischen Version, was jetzt gar nicht mal so schlimm war. Ich dachte, da ist ein bisschen mehr. Also, geht's gleich weiter. Und es geht los. Goku vs. Goku. The Transcendent Battle starts on the Prison Planet. Also, Kampf im, im äh, Gefängnisplanet. Ich werde einen Link zu dieser Version unten reinpacken. Wahrscheinlich gibt es aber bis dahin auch schon einen deutschen Sub. Okay, bei Virus. Ja, okay, der Standard, das kennen wir schon von Super. Übrigens, fragt euch nicht, wo kennenmäßig das hier ist. Das hat nichts mit der Kennen-Geschichte von Dragon Ball Super oder ähnliches zu tun. Und warum kann Mai auf einmal da sein? Heat 31, however. Okay, da gibt es einen kleinen Fehler, wie es aussieht unten. Okay. Fu ist auch da. Trunks ist weg. Und warum dürfen sie alle auf Beerus Planeten sein? Frage über Fragen. Vegeta weiß natürlich nicht so genau, was los ist. Man weiß, dass jemand böse ist, wenn die Gläser immer spiegeln. Das ist so, so ein Standardding in Animes. Und weg ist er. Ah, nee, das war Kai Shin einfach nur da. Das macht jetzt am Anfang schon gar keinen Sinn, warum die alle da sein können. Dass der Typ auftaucht und sagt, ihr yeah, müsst da jetzt hin und einfach verschwindet. Okay. Und da sind sie jetzt. Xeno Goku! Okay. Der sieht mal richtig cool aus. 
Und guck ein bisschen böse dabei. Und Fu dahinter. Super Saiyan 4 direkt. Und Blue direkt. Okay. Also typisches Missverständnis, deswegen kämpfen sie gegeneinander. Da ist eine Decke, okay. Okay, es ist ein komplett eingeschlossenes Feld und keiner kann raus. Also so wirklich in Fahrt kommt dieser Kampf jetzt noch nicht. Ein paar Keyblasts und zwei kamen ja mehr als gegeneinander. Fu steht da hinten, bufft wie sonst was und guckt sich das so an. Jojo. Okay. Okay. Hm. Nani? Also. Xenogoku ist ein Time Patroller. Ja, von anderen Dimensionen. Von der GT-Dimension wahrscheinlich. Ah, okay, Fu hat den Prison Planet gemacht. Alles klar. Ah, so eine Art Arena. Hm. Das klingt jetzt ein bisschen nach Samaso. Ah. Also Fu wollte Goku Vegeta aus unserer Dimension irgendwie hier reinbekommen. Der Xeno Goku ist schon da, weil er das irgendwie verhindern möchte alles. Und Fu dreht hier einfach durch und macht einen auf Samaso. Okay. Und Vegeta zeigt, ihn kümmert, wo Trunks ist. Und die brauchen sieben bestimmte Dragon Balls, um aus dem Prison Planet aus, äh, rauszukommen. Okay, das ist mal wie so ein Videospiel. Hier ist die Quest. Hm, und jeder Kämpfer hat einen Dragon Ball. Damit wird das, Ges äh, das Set gesetzt. Wäre auch eine coole Story für ein Spiel, ehrlich gesagt. Und weg ist er. Ja. Ich sagen, es gefällt mir soweit ganz gut, auch wenn es nur ganz kurz ist. Die Story scheint interessant zu sein. Und Drunks sieht ziemlich fertig aus. Und ist im Gefängnis. What is this? Also Hauptstory wird wahrscheinlich sein, dass die Gokus Trunks, wo zum Teufel ist der denn? <lacht> ja, irgendwie äh, befreien wollen. Wow, der ist zu Ghost in the Shell abgehauen. Und Kula ist schon da. Die haben sich nie getroffen offiziell. Nani? Wir sind cooler da hinten. Wir haben Bojack da kurz im Hintergrund gesehen. Sehr cool. Und das war's. Yep, sehen wir schon seine Sachen. Und da ist irgendjemand im Hintergrund. Und das ist dieser böse Saiyajin, wo man nicht genau weiß. Also ich weiß bis jetzt nicht so ganz genau, wer er ist. Ja, sehr cool. 
Also ich muss sagen, so schlecht fand ich das jetzt gar nicht. Also es ist kurz, klar, wäre wär schön, wenn das ein bisschen äh, länger wäre. Der Kampf zwischen Goku und Goku, der war ernüchternd, nenne ich das einfach mal. Aber das Setup finde ich richtig cool. Also Vegeta, Goku und Xeno Goku zusammen mit Mai müssen Trunks retten. Viele Bösewichte aus unterschiedlichen Zeiten sind in diesem Bereich, in diesem Prison Planet. Und äh, sie müssen sieben Dragon Balls farmen, um irgendwie da wieder rauszukommen. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Man weiß nicht, ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es soll insgesamt zwölf Folgen plus minus geben von diesem äh, Promotional Anime und es sollen zwei Arcs abgegrast werden. Einer davon ist der Prison Arc und dann gibt es noch einen zweiten. Ich glaube, dass der Prison Arc dann wahrscheinlich so sechs Episoden haben wird, also sechs der eine Arc, sechs der andere, aber ich bin sehr gespannt. Also, ich würde sagen, wenn im Allgemeinen so als Start einer Miniserie finde ich es ganz cool, würde so sieben von zehn geben, weil die Kämpfe halt noch nicht da waren. Also, wenn Goku und Goku ein bisschen mehr gemacht hätten, wäre es so eine acht von zehn. Animation hat mir gefallen, obwohl zwischendurch war es nicht ganz so sauber. Ja, Ihr könnt mir natürlich aber gerne eure Meinung unten reinschreiben. Wie hat euch diese Folge gefallen? Freut ihr euch auf die nächsten? Die nächste kommt am 16. Juli. Hoffentlich werde ich danach auch wieder ein Video machen können. Und folgt mir auf Twitter, da poste ich immer, sobald ich irgendwie Links habe, wo man das irgendwie mit Untertiteln sehen kann, damit ihr euch das dann auch direkt anschauen könnt. Ansonsten soll es gewesen sein. Wie gewohnt freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und natürlich könnt ihr euch gerne eins von meinen letzten hochgeladenen Videos oder auch meine Referview playlist anschauen. Und mich selbstverständlich abonnieren, falls ihr auf Anime... Anime Games und Fighting Games stehen.